హే గాయ్ సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఎస్ ఇక ఈ రోజు వచ్చేసి సద్దుల బతుకమ్మ సో ఆబ్వియస్గా మన తెలంగాణలో ద మోస్ట్ చాలా అంటే చాలా మంది ఇష్టంగా జరుపుకునే ఫెస్టివల్ ఇది బతుకమ్మ అండ్ మెయిన్గా ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు చాలా బాగా అలంకరణ చేసుకొని బతుకమ్మని పేర్చుకొని ఇంట్లో మంచి గౌరీ మాతని ఇంట్లో పెట్టుకొని పసుపుతో చేసుకొని చాలా బాగా జరుపుకుంటారు ఈ ఫెస్టివల్లో తెలంగాణలో ఉండే వాళ్ళకైతే ద మోస్ట్ ఫెమిలియర్ ఫెస్టివల్ అని చెప్తాను సో సేమ్ అదేవిధంగా అమ్మవాళ్ళ ఇంట్లో బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏంటి అనేది ఈ వ్లాగ్ కంప్లీట్గా చూసేసి ఎంజాయ్ చేయండి పాప వచ్చాక పేరుస్తా నేను దగ్గర నేర్చేసుకుంటాలే చూస్తున్నా కదా ఇప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొట్టనా ఓకే సో నవరాత్రి ఎలా జరుపుకుంటారో నైన్ డేస్ నార్త్ సైడ్ బాగా జరుపుకుంటారు కదా నవరాత్రిలో అలాగే ఇక్కడ మన తెలంగాణలో నైన్ డేస్ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ జరుపుకుంటాము సో అమావాస్య రోజు చిన్న బతుకమ్మని పేరుస్తామన్నమాట సో అలా విలేజెస్లో అయితే నైన్ డేస్ చాలా బాగా జరుపుకుంటారు ఇక మన సిటీకి వచ్చేసరికి కొంచెం చాలామంది టైం స్పేర్ చేయలేక ఈ బిజీ షెడ్యూల్స్లో చిన్న బతుకమ్మ అండ్ మళ్ళీ ఇలా ఫైనల్ నైన్త్ రేట్ సద్దుల బతుకమ్మ చేస్తాము సో చాలా బాగా జరుపుకుంటారు ఐ థింక్ విలేజ్లో అయితే ఇంకా బాగా జరుపుకుంటారు ఎవరన్నా నాకు తెలిసి మీ విలేజ్ సైడ్ ఐడియా ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఈ నైన్ డేస్ ఎంత బాగా స్పెషల్గా జరుపుకుంటారు సో మేమైతే అమ్మవాళ్ళైతే ఫస్ట్ డే అండ్ ఇలా సద్దుల బతుకమ్మ అయితే పెద్దగా చేసుకుంటాము సో అదే ఇంకా ఇక్కడైతే ప్రిపరేషన్స్ అవుతున్నాయి కంప్లీట్గా నైన్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ తోటి బతుకమ్మని అయితే పేరుస్తాము నాకైతే ఇందులో కొన్ని కొన్ని పూల తెలుసు గునుగు పువ్వు సీతమ్మ జడలు ఇంకా మధ్య మధ్యలో ఎక్కడ అడిగి చెప్తాను మీకు గునుగు పువ్వు ఇంకేవో ఉంటాయి బంతి పూలు మెయిన్గా అండ్ ఆ కలర్ గడ్డి పువ్వు అది యాక్చువల్లీ వైట్లో ఉంటుంది కానీ దాన్ని కలర్లో అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో చేస్తారనమాట సో బాగుంటాయి ఆ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నైన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్తో చేస్తారు అలాగే గౌరీ మాతని పసుపుతో చేసి గౌరీ మాతని కూడా పూజిస్తామన్నమాట సో పెద్ద బతుకమ్మ అయితే రెడీ అయిపోయింది చాలా క్యూట్ చాలా బాగా వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ కంటే సూపర్గా వచ్చింది ఈసారి చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ ఇంకా చిన్న బతుకమ్మ అయితే స్టార్ట్ చేసింది మమ్మీ సో ఎప్పుడు ఒకే ఒక్కటే పెట్టాము పెద్ద బతుకమ్మ చిన్న బతుకమ్మ రెండింటిని చేస్తామన్నమాట సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఒకటే బతుకమ్మ కాదు పెద్ద బతుకమ్మ చిన్న చిన్న బతుకమ్మ కూడా రెడీ అంతా రెడీ అయిపోయింది పూజకు రెడీ అయిపోయినాము అందరం కూడా రెడీ అయిపోయినాం మమ్మీ దేవుని దగ్గర ఫస్ట్ 
పెట్టి పూజ చేస్తుంది అనమాట సో ఈరోజు అటుకులు బెల్లం అండ్ మలిద ముద్దలు చాలా మెయిన్ అనమాట బతుకమ్మకి చాలా ఇష్టము సో మలిద ముద్దలని నేనే రెడీ చేసిన ఈసారి ఎందుకో నాకు చేయాలా బాగా ఈ ప్రసాదం అయితే చేయాలా ఈరోజు అనిపించింది సో ఈరోజు నేనే నా చేతులతో మలిద ముద్దలు అయితే రెడీ చేసిన బతుకమ్మ స్పెషల్కి సో ఈ టూ అయితే మెయిన్గా పెడతారు బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ రోజు అండ్ మిగతా నార్మల్గా కొందరు పులిహోర దద్దోజనం ఇలాంటివి పెట్టుకుంటారు ఇక మమ్మీ అయితే పూజ చేస్తుంది ఇక పూజ చేసినాక నేను ఇంకొక సైడ్ ముగ్గేసి పీట పెట్టి తర్వాత బతుకమ్మని దాని మీద పెట్టి ముందు ఇంట్లో బతుకమ్మ చుట్టూ ఆడాక మనం బయటకు తీసుకొని వెళ్తాం అనమాట మలిద ముద్దలు సో అది నేనే ట్రై చేసిన ఈసారి చాలా బాగా వచ్చినాయి అనుకుంటున్నా సో ఇక నెక్స్ట్ ఏంటో ఎట్లా ఆడతాము ఎక్కడికి వెళ్ళి బతుకమని నిమజ్జనం చేస్తాము అంతా కూడా ఈ బ్లాగ్లో చూసేయండి ఒక సో ముందుగా రామ్ నగర్కి వచ్చినాం అనమాట సో ఇక్కడ మా అమ్మయ్య వాళ్ళు ఉంటారు మా మామ ఇక్కడే ఉంటారు మీ అందరికి తెలిసింది మా కిరణ్ మామ గురించి సో ఇక్కడికి వచ్చినాం అనమాట ఫస్ట్గా సో ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ చెల్లెలు
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ట్యాంక్ బండ్కి వెళ్తున్నాం అనమాట అన్ని ఏర్కొచ్చి అడవిలో పోయి ఏర్కొచ్చి ఆ పువ్వులనే దేవతగా భావించి బతుకమ్మని చేస్తారు బతుకమ్మ అంటే బతుకు తల్లి అని ఆమె మనకు దీవనిస్తుంది ఆమెను పూజించినాక ఆమె మనల్ని బతుకు తల్లి అని దీవిస్తుంది ఇది ఇప్పుడు పుట్టిన బతుకమ్మ కానీ కాదు కొన్ని ఏళ్ళ సంవత్సరాల కింద పుట్టింది దాన్ని బట్టి అప్పుడు వాళ్ళ వసతిని బట్టి ముందు పేడతో గొబ్బెమ్మలు అంటాం మొదటి తొమ్మిది రోజులు గొబ్బెమ్మ చేసి చిన్న గన్నెల పువ్వులని బెల్ల పువ్వులని పెట్టి తొమ్మిది రోజులు రాడి ఎవరు కూడా మంచి ఉంటారో కూడా కేసేస్తుంటుంది అదైనాక మళ్ళీ ఇది ఎంగల్ పువ్వు వస్తుంది పెత్తర మాసాన్ని వస్తుంది పెత్తర మాస రోజు ఎంగల్ పువ్వు వేస్తారు ఆ నుంచి తొమ్మిది రోజులు బతుకమ్మ ఆడతాం ఎనిమిదవ రోజు ఏం చేస్తారు సద్దుల బతుకమ్మ అని చేస్తారు ఆ రోజు సద్ది తొమ్మిదో రోజు సద్దుల బతుకమ్మ అని చేస్తారు అనమాట ఎందుకు అయితే ఎనిమిది పోయినసారి ఆదివారం వేస్తాము ఆదివారం కాదువారం ఎనిమిది సోమవారం తొమ్మిది వద్దును నవరాత్రి లెక్క పెట్టదా మాస రోజు గుసో పెట్టకుండా కళ్ళారు గుసో పెడతారు అనమాట కొందరు దశమికి ఇస్తారు బియ్యము ఏకాదశి ద్వాదశి ఇచ్చుకున్నాక లాస్ట్ ఇచ్చేంతా అమావాస్య రోజు ఇచ్చుకుంటారు ఆ రోజు ఏం చేస్తారు బతుకమ్మను పేరుస్తారు చిన్న బతుకమ్మను పేర్చి ఆ రోజు గౌరవం చేసి ఇంట్లో పెడతారు అమావాస్యని ఈ రోజు సో ఇక్కడ ట్యాంక్ మన్ గురించి మనకు తెలిసిందే ఇక్కడ కూడా ఫుల్ సూపర్ గా జరుపుకుంటారు బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ హైదరాబాద్ లో వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళైతే పక్క మ్యాక్స్ ఇక్కడ ట్యాంక్ బన్ దగ్గరకి వచ్చి ఆడతారు సో మేము ఫస్ట్ రామ్ నగర్ వెళ్ళి ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్యాంక్ బన్ కి వచ్చి ఇక్కడ కూడా ఆడేసి ఇక్కడనే బతుకమ్మని వాటర్లో నిమజ్జనం చేయడానికి వచ్చినాం అనమాట ఏ సమయం చూస్తున్నా సమంధాలు 